。陛下，淑妃娘娘突然病倒，并非生病，而是有人暗中加害。若是不及时找出凶手的话，只怕娘娘命不久矣呀、啊。上师，朕就与你便宜行事的权利，任意行走宫中，彻查此案。德庙领旨。陛下，既然是有人加害淑妃娘娘，那此人肯定不会善罢甘休。还请陛下准我北斗私人员进驻宫中，保护陛下和娘娘。宫中本有禁卫，何必多此一举啊？再者，什么眼术也好，巫蛊也罢，都是些杀人于无形的邪术，徒增加一些武士护卫，又有何意？陛下，不用多说了，朕自有安排。哎，你刚才说淑妃娘娘中的是什么蛊啊？巫蛊，那你就回去好好琢磨琢磨，早日帮娘娘想出解巫蛊之法。臣领旨。嗯。父皇，身边多些人保护总是好的。北斗司高人无数，为何您不让他们进宫呢？有些事，你现在不必知道。蛊，蛊不是发源于南方苗疆那一带的一种东西吗？那是眼术。眼术。眼术又是什么？你方才所说的，在苗疆盛行的那种东西，叫做毒蛊，而利用人的生辰八字，用巫术加以陷害的，这种就叫眼术。哎呀，还是我跟你说，只要你拿一个小娃娃，上面贴上被害人的生辰八字，再拿着银针给他一顿针灸，这就是证据，这是最好伪造的东西。一旦发生蛊案，难免会有人兴风作浪。哎，我跟你们说啊。前朝唐太宗王皇后就因眼术被废，就连汉武大帝的雄才武略也被蒙蔽。先有陈阿娇因眼术被废，后有魏皇后又因眼术惨死，其中还牵连了两个公主和一个太子，多少大臣贵胄因眼术被害的不计其数啊！巫蛊本身就很可怕，但更可怕的是人心。我担心。会有人借巫蛊一案大做文章，铲除异己。恐怕，这看似暗流涌动的朝堂，很难保持表面的平静了。可是，淑妃娘娘与世无争，谁会去害她呢？莫不是有人想害陛下，但是却误中覆车？哎呀呀呀呀呀！东东明啊，咱们得尽快进宫保护皇上。我说过了，未准。未准？这皇上的心病还是……哎，尹光大人，嗯，这防御使大人是怎么了？他为什么那副模样？咱们北斗司的人进不了宫啊？当然可以进宫了。我们北斗司原本就是皇上最亲近的卫队，只不过……只不过是当年太祖皇帝疾病驾崩，民间有传闻说，说说,说是我们。哎呀，我不跟你说了。哎，尹光前辈，这里又没有什么外人，你又为何不直言呢？哎，民间说太祖皇帝驾崩的那天，他的弟弟，也就是后来的太宗皇帝，两人曾在殿内饮酒，有工人听到他们争吵的声音，紧接着就传来太祖驾崩。传位其弟太宗的事情，不止民间，就因为这个谜，咱们北斗司也分裂了。分裂？啊，这个事情我都没有听说过。你那个时候还小，你知道什么呀？那个时候你师傅是北斗司的一员，这是咱们北斗司的丑事，也是坏事。有有什么好宣扬的？不只是你师傅没有跟你说，就连后进北斗司的人，我都只字未提。哼。啊
，既然这件事已经牵扯到从我北斗寺分裂出去的人，我觉得今天有必要告诉你当年发生了什么事情。嗯，开阳刚才说的没错。这件事情不仅是民间百姓议论纷纷，就算朝廷中人也心存疑虑。其中反应最激烈的，就是我北斗司上一任副防御使尹光兴军。哎，前辈，那是您的师傅吗？不是，我北斗司的官职不是师徒传习。开阳能坐到他师傅的位子，那是因为开阳自己的本事。第一代洞明星君，你们也已经知道了。是我朝开国皇帝的方外之交陈团道人，而第一任尹光兴君则是太祖皇帝身边第一心腹苗青。据说当年太祖登基的时候也有他的一份功劳，可是他作为皇帝身边的第一近卫，拒绝接受封赏，不想入朝为官，反而留在太祖身边继续担任护卫。嗯。今天能有这么一个光鲜亮丽的北斗司，那都是当年苗青和太祖皇帝提出来的。作为太祖皇帝的方外之交，陈团道人只不过是挂名帮忙而已。北斗司所有的组建，全部都是苗青一人承担。也就是说，曾经他招揽过多少高手，我和现在的洞明，真的是一无所知啊！哦，原来是这样啊！太祖皇帝疾病驾崩之后，苗青就认为是继位的太宗皇帝害死了他，矢志复仇，想要夺回皇位，还政于太祖的儿子，也就是当今的贤王。我北斗司有很多人不同意他的意见，就留在了北斗司，其他的人就追随苗青，从此离开了我北斗司。太宗皇帝对我们既用又怕，不肯让我司担任皇帝近卫。对呀，金尚是太宗皇帝的儿子，太宗皇帝防着我们，金尚他也应该有所提防啊。今天我之所以能跟你们提起这件事，是因为一个人，严、嗯、正。我怀疑眼正很有可能是当年追随苗青离开的北斗司众高手之一。他既然大隐隐于朝，必定有所图谋。我怀疑他没有放弃夺回皇位、还政于太祖一脉的打算。他是我北斗司的前辈，又隐在暗处。你们想要对付他们，切记切记，一定要多加小心。宫里的守卫都加强了吗？是的，宫中不太平，老奴已加强了皇上、太后以及太子殿下身边的侍卫。想说什么你就说吧。虽说加强了侍卫，可老奴还是不放心呐、啊。皇上，北斗司当年。虽闹过乱子，可留下来的人，都是忠于皇上的。北斗司的人都是有大本事的，皇上何必弃而不用呢？皇上身负整个天下，这要是一旦出点什么事，那就会动摇国本的呀。皇上就算不喜欢他们，可是为了娘娘着想，皇上也该招那些人进宫啊。皇上是万圣之尊，这要是有那个狗胆包天的小贼，做点什么事情，咱们玉瓶怎舍得跟瓦罐碰啊？你说的也有道理，毕竟那件事已经过去很久了。
，明天你就照北斗寺进宫吧。老奴遵旨。周公公，今儿轮到周公公当值吗？皇上可是已经歇着了。皇上已经歇息了，雷公公有什么事吗？哎呀，咱家就是过来告诉周公公，近来宫里事儿多呀，一定要加强侍卫才对。你放心，明日皇上就会召北斗司入宫护驾，有北斗司的人在，亮那歹人也再下不得手。可是先帝曾经说过，北斗司的人不能入内廷侍卫啊。非常实行，非常是。何况这是当今圣上的旨意。哦，怎么，雷公公不满意吗？呃，不不不，哎，雷某怎么敢质疑皇上的旨意呢？呃，北斗司入内廷侍卫，嗯，那就更好了。哎，宋周公公，奉天承运，皇帝诏曰：敕，北斗司，北斗司，乃国之柱石，今宫中不敬，北斗司可则男女要园中。武艺高强者入宫，护卫皇上、太后、太子等皇室要员之安全。是，如有劫道，奉行。乾兴元年二月七日，下。臣谨遵圣谕。王御史大人，宫中情形诡谲，陛下的安危可就拜托你北斗司了。北斗司必竭尽所能，拜托了，宋周公公。公这陛下这改变主意了？本曲，即日起，你入东宫，注意太子的饮食起居，不可让任何人伤到太子。是，姚光，你守在淑妃左右，确保淑妃安全。是。哎，那我呢？我呢？你随侍陛下，确保陛下安全。是。啊，杜明前辈，这太岁这个还未出世的冒失家伙，去保护陛下，有点不妥吧？陛下身边都是大内高手，差你们一个也没什么。可是太岁不一样，他不畏毒，不怕死，是最佳的肉盾。不去陛下身边，去哪儿啊？我肉盾。上师请。谁前日在延福宫当值啊？是奴婢。给我拿下！呃，上师，前日当值之人都已拿下，着人拷打着，想必会有收获。只是这眼物究竟埋藏在哪儿，还得看上师您的神通啊。贫道已经快要感应到那眼物埋藏所在。这不是周公公吗？你是谁啊？嗯，我是北斗司太岁，奉命来保护皇上的。
就你这身打扮，如何追随皇上左右？那我穿什么？去，把你衣服拿一套过来。是。什么？你让我穿太监的衣服啊？行了行了，换好衣服，皇上马上就上朝了。周征啊，赶紧换啊！皇上临朝。爱卿平身，谢皇上。忠臣公有本早奏，无事退朝。臣有本起奏，康爱卿请讲。陛下，臣闻听淑妃娘娘呼唤急政，有人进言说是燕圣之术所致，所以。陛下就授予某些人便宜行事之特权，任其在宫中搜查所谓的真凶，闹得后宫是不得安宁，乌烟瘴气。北斗司和德庙上师，均认定淑妃不是生病，而是有人加害，在朕的宫中，居然有人行凶害人，难道朕不该彻查此事吗？查是应该查的。但不该将如此大事托付于不当之人，致使风波重重，令许多无辜工人受害。唉，所托非人，康爱卿，你指的是雷允呢、啊，还是德庙上师啊？朕的宫中之事，不交给身边之人，难不成交给三法司？陛下，宫内之事不必交于三法司，但可以交给宗正寺。宗正寺本就管理皇族之事，此时出面分属应当。再不然，还可以交给周正公公去查。周公公掌管内侍省，由他出面也是名正言顺。朕的家事，康爱卿就不必多言了。如若你没有其他国事禀奏的话，可以退下了。陛下要听国事，臣就奏国事。陛下，淑妃娘娘受人所害，宫中风波频起，如此种种，皆因先皇后病逝后，六宫无主，妃嫔们难免会有人生出别样心思。若是皇后正位，主掌六宫，宫内。自然会风平浪静，也免得陛下分神，为后宫之事操心。所以，臣奏请陛下，早日立后。启禀陛下，康相公所言极是，臣也这么认为。淑妃娘娘此次遭此大劫，是因为后位悬空，六宫无主，众嫔妃各有心思，故生动荡。要想让后宫稳定，还请陛下早立淑妃为后啊！康爱卿、魏爱卿，两位所言甚是，朕有意立淑妃为皇后，众爱卿，以为如何呀？呃，陛下，臣赞成立后，但不赞成立淑妃为后。那康相公以为，谁能为后？要做皇后，就得母仪天下。淑妃出身贫贱，何以为后？老臣以为，沈才人入宫虽晚，但沈才人知书达理，品德高洁，又是前宰相沈伦的孙女，出身高贵，堪为天下之母。是以，臣举荐沈才人为后。臣。复议，臣等复议
，臣反对。淑妃娘娘在陛下还没有成为天子之前，就侍奉陛下，可谓劳苦功高啊。自入宫以来，更是安分守己，从未有过恃宠而骄之言行。无论品行和言行，都是无可挑剔。这才是皇后的最佳人选。淑妃娘娘出身贫贱，本是一江湖伶人，如此出身，如何称后？英雄不问出处，这出身，又算得了什么呢？臣父义，臣父义，臣父义，臣言才有道，当令刘淑妃。王大人，淑妃出身卑微，学少识浅，不足服众。若立后，当立沈才远。不可。如今后宫中，淑妃位分最高，立后当立刘淑妃。淑妃刘氏现在生死未卜，不宜立为皇后。如果刚刚立为皇后，她便病逝，那该如何？够了，立后之事，改日再议。退朝。退朝。小光，太岁，你们先下去吧。难道是他回来了？始终都不醒，也不知道洞明和德庙他们在干什么。小骡子，赶紧到洞明、德庙那边问一下。是。啊，蛇！皇上啊，都是老奴教导无方，让皇上受到惊吓了，请皇上责罚老奴吧。只是一个意外。起来吧。谢皇上。谢皇上。你们怎么搞的？你们，皇宫大内的御花园里，居然还进了长虫，这真要是伤了皇上。你们有几个脑袋够砍的？你们，啊！好了，雷云，别大惊小怪的。皇上，奴婢们伺候皇上不尽责，理应受到责罚呀。朕说够了。呃，是，老奴遵旨。小娃，你想说什么？皇上，皇上在御花园偶遇毒蛇，实属蹊跷，说不定是有人想要害皇上。皇上为何不好好彻查一番呢？朕的御花园早就该扩建了，现如今是草木繁杂，
里面混一点虫蛇之类的，也属寻常。若是有人真想害朕，随便丢一条蛇到草丛里去，怎么就一定会被朕碰到呢？所以啊，这只是一个意外。如果一味追究下去，也许就会连累更多无辜的人。还是算了吧。这个皇帝，虽然有时候是个糊涂蛋，可心地还是挺善良的。你不失为一个人君。来，你还好吗？还不是那样，当值研究机关术，只是你不在。便少了知己，有时候碰到感兴趣的东西也没个人商量。那时候我总想着，要是你在就好了。啊？那这么说，你最近是遇到什么有趣的事情了？嗯，不错，是遇到了些有趣的事情。你听说过机关兽吗？机关兽？嗯，是像木牛流马一样的吗？木牛流马只能重复一种简单的动作，就是行走。可是我见过的机关兽却能做更复杂的事情。什么人？真是厉害，神不知鬼不觉就把水偷过来了，没惊动任何人。哎，这些都是小意思。来，赏你的。嗯，谢皇上恩典。嗯，哎，皇上，您怎么饿了？哎，今日在朝堂之上。朕被那个拗相公康平仲给气着了，回到后宫啊，看着朕的爱妃，依旧昏迷不醒，朕哪还有心思用膳呢？没曾想，睡到半夜，饿醒了。哎，皇上，您可是皇上啊，九五之尊，您肚子饿了，吩咐下人给您准备御膳就可以了，为何要搞得偷偷摸摸的？你这小娃还真是有趣，正因为朕是天子，所以才不能惊动任何人呢。啊，这又是为何啊？天子的一言一行要格外小心。哎，你比如说啊，朕今晚只是一时腹肌，如果传令用膳的话，那么底下的人是不是？为了将来不至于手忙脚乱，或者更有甚者，有人想刻意奉迎于朕，会不会把此定为常例呢？到时候每天晚上都准备了很多的膳食，以备不时之需。这样一来，岂不是浪费了很多钱粮啊？哦，原来是这样啊！哎，哎，我之前以为啊。当了皇上之后呢，就是吃香的喝辣的，荣华富贵享受不尽。可是您这么一说，原来还是有很多苦衷的，有的时候比我们这些小老百姓还要不自由啊！这个天子一言一行牵扯无数
必当谨言慎行。有时候细细想想啊，哎，还真不如那些平头百姓活得自在逍遥。哎，就是就是，比如说娶媳妇儿，嗯，啊，我我没错，你说的很对呀、啊，就比如娶媳妇儿。哎呀，皇上，不瞒你说吧，我都觉得那些大臣是爱管闲事，你娶媳妇儿关他们什么事啊？嘘，哦，说的对极了，对极了，嘿嘿嘿，来，全给你了。哦，谢谢皇上。哎呀，常言道啊，天家无私事。这个后宫和前庭啊，本来就是一体。真是个皇上，想立皇后，可那些王公大臣们呢，就要凭什么资历呀、啊、出身呐、啊、地位呀、啊，从来就不问朕到底心里爱的是谁。